स्टूडेंट्स माई सेल विपिन वर्मा बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल विंग्स अकेडमी पे मेरे बच्चों लास्ट लेक्चर मुझे उम्मीद है आप लोगों ने देख लिया होगा जिसमें मैंने आपको दिखाया था कि डायलेक्टिक सब्सटेंस क्या होता है और उसको एक्सप्लेन बहुत अच्छे तरीके से करने की कोशिश करी थी उसके बाद डेरिवेशन आपको बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से कराई थी साथ में न्यूमेरिकल भी था जिन्होंने वीडियो नहीं देखी जरूर देखिए लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया उसके ओके बच्चे नेक्स्ट स्टार्ट आज बच्चे स्टार्ट कर रहे हैं हम वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक अभी तक बात करिए कि कैपेसिटर इज दिन स्टोरिंग डिवाइस बट अभी तक ये नहीं बात करी कि एनर्जी कितनी स्टोर करता है वो आज का टॉपिक ये है मेरे बच्चों एनर्जी स्टोर्ड इन अ पैरल प्लेट कैपेसिटर प्लेट स्टार्ट दीडियो मेरे बच्चों मेरे बच्चों डेरिवेशन एग्जाम में आ चुकी है तो ध्यान से समझना है इसको मान लीजिए मेरे बच्चों पैरल प्लेट कैपेसिटर है That is a positively charged plate, negatively charged plate. Separation is how much? That is a D. बीच में आपको पता ही है क्या है Air है है ना Okay. Now मेरे बच्चों मैंने इसको बैटरी से कनेक्ट कर दिया है आपके सामने बिल्कुल जस्ट लाइक दिस ठीक है नाउ पोटेंशियल जैसे ही मैंने दिया मेरे बच्चों उसको ये चार्ज होने लग गया और इसने चार्ज क्यू स्टोर कर लिया अपने पास प्लेट का एरिया आप जानते हैं ए है तो मेरे बच्चों हमेशा की तरह ध्यान रखना जब कभी फिजिक्स में एनर्जी की बात करते हैं तो स्टार्टिंग हमेशा स्मॉल वर्कडन से करते हैं उसको इंटीग्रेट करते हैं नेटवर्क डन आ जाता है और वही वर्क डन विल गेट स्टोर इन द बॉडी एज इट्स एनर्जी है ना वो डिपेंड करता है कौन सी एनर्जी होगी फ्रॉम फिगर मेरे बच्चे स्टार्ट कर रहा हूं बच्चे फ्रॉम फिगर स्मॉल वर्क डन स्मॉल वर्क डन इन स्टोरिंग स्मॉल वर्क डन इन स्टोरिंग अ चार्ज हाउ मच स्मॉल चार्ज होगा ऑब्वियसली कितना डी क्यू मेरे बच्चों डी डब्ल्यू इज इक्वल टू व्हाट वी इनटू डी क्यू ये फॉर्मूला हर बच्चे को याद है जिसको नहीं पता वो बता रहा हूं कैसे आता है पोटेंशियल क्या होता है बच्चों वर्क डन अपॉन चार्ज स्मॉल वर्क डन स्मॉल चार्ज आपके सामने जस्ट लाइक दिस ठीक है नाउ मेरे बच्चे अब मैं एक चीज और जानता हूं कि वी क्या होता है बच्चों क्यू बाय सी होता है ना डायरेक्टली पुट कर दो सो क्यू बाय सी ऑफ डी क्यू मेरे बच्चों यहां पर क्या आ गया डी डब्ल्यू आई होप यहां तक क्लियर हो गया बच्चों अब ध्यान से देखिएगा बच्चों मुझे नेटवर्क डन निकालना तो क्या करूंगा मैं आईबीएस और विद लिमिट अब हमेशा की तरह मेरी लाइन लिमिट्स में मेरा कोई भी स्टूडेंट नहीं फंस सकता जो मैंने बात बताई अगर वो ध्यान रखेगा तो लिमिट दो टाइप की लोअर लिमिट अपर लिमिट मेरी भाषा में लोअर लिमिट का मतलब होता है इनिशियली सिस्टम जिस स्टेज पे होता है मतलब यह लिमिट में किसी ले रहा हूं चार्ज की तो इनिशियल स्टेज मतलब क्या जब बैटरी नहीं थी तो उस टाइम पे चार्ज क्या होगा मेरे बच्चे जीरो और मेरे बच्चे जब बैटरी फाइनली कनेक्ट हो गई अच्छे तरीके से तो चार्ज कितना फाइनली पहुंच गया होगा क्यू तक जो मैंने फिगर में भी शो कर रखा है है ना नाउ स्टार्ट कर रहा हूं बच्चे लिमिट ली मेरे लेफ्ट में वर्क आ गया आपके पास तो बच्चे मैंने इसमें सी कॉमन निकाल लिया तो वन बाय सी बाहर है इंटीग्रेशन में क्यू डी क्यू एज डेज है जीरो से लेकर के क्यू तक उम्मीद है समझ में आ रहा होगा सारा नाउ मेरे बच्चे वन बाय सी सबको पता है क्यू डी क्यू इंटीग्रेशन क्या होगा क्यू स्क्वायर बाय टू जीरो से क्यू तक क्लियर बच्चे नाउ वन बाय टू सी ऑब्वियसली टू बाहर लिख लिया मैंने और लिमिट्स को पुट करा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट आप देखेंगे मेरे बच्चों यहां पर वर्क डन क्या आएगा क्यू स्क्वायर बाय टू सी ये आपको क्या मिल गया मेरे बच्चों वर्क डन मिल गया है ना और मेरे बच्चों आपको जान के बड़ी खुशी होगी एंड दिस वर्क डन हमेशा की तरह मेरी लाइन एंड एंड दिस क्या वर्क डन विल गेट स्टोर्ड इन द कैपेसिटर इन द कैपेसिटर वॉट एज इट्स हां जी पोटेंशियल एनर्जी या टोटल एनर्जी की बात है दैट इज मेरे बच्चे आप देखेंगे यूज टू डब्ल्यू इज इक्वल टू वॉट क्यू स्क्वायर बाय टू सी आपको ये फॉर्मूला मिल चुका है बट मेरे बच्चों भी टास्क कंप्लीट नहीं हुआ ध्यान से देखेगा ये आपके पास एनर्जी स्टोर की डेरिवेशन आ गई वो इजी है अब इससे भी एक दो फॉर्म और बन सकती है एनर्जी की मेरे बच्चे उस पर बात कर रहा हूं आप लोगों से ध्यान से देखना यूज टू क्यू स्क्र बाई टू सी आ गया है अब इसके दो फॉर्मुले फर्दरली और बन सकते हैं वो कैसे बनेंगे एक बार अगर मैं क्यू को चेंज कर दूं और एक बार मैं सी को चेंज कर दूं तो ध्यान से देखना बच्चों पहला केस अगर मैं क्यू को चेंज कर दूं तो क्यू इज टू क्या होगा सीवी क्योंकि मैं जानता हूं सी इज टू क्यू बाई तो क्यू इज टू सीवी तो बच्चे अब रख के देखता हूं तो यहां से पोटेंशियल एनर्जी क्या आएगी वो देखते हैं सी स्क्वायर वी स्क्वायर मेरे बच्चों वॉट टू सी कैंसिल आउट होकर के क्या मिल गया मुझे बच्चों हाफ सी वी स्क्वायर एक फॉर्मूला मुझे मिल चुका है है ना एंड अगर मैं किसको पुट कर दू सी को चेंज कर दू सी क्या होता है मेरे बच्चों क्यू बाय वी सो मेरे बच्चों अगर मैं उसको दोबारा यहां पुट करूं तो मेरे बच्चों मुझे एनर्जी क्या मिल जाएगी वो देखते हैं एक बार और जरा रख के देखता हूं क्यू स्क्वायर बाय टू सी की वैल्यू क्या है क्यू बाय वी वी ऊपर हो गया ये कैंसिल होकर के क्या मुझे मिल गया 
हाफ क्यू वी ये आपके पास एक फॉर्मूला भी आ गया मेरे बच्चे एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आई आई टी जेई क्वेश्चन पूछा गया था ना शेयर कर रहा हूं आपसे रिगार्डिंग दिस फॉर्मूला कंसेप्चुअल क्वेश्चन बन सकता है कि कितने परसेंट गिवन एनर्जी का कैपेसिटर स्टोर करता है अपने पास दोबारा सुनिए ये बैटरी क्या कर रही है इसको एनर्जी तो प्रोवाइड कर रही है चार्ज की फॉर्म में और ये इसको स्टोर कर रहा है कैपेसिटर ऐसे ही हो रहा है ना आपको पता है बच्चे क्वेश्चन ये है कि आप जो बैटरी के थ्रू आप जो बैटरी के थ्रू कैपेसिटर को इलेक्ट्रोसिटी एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हो वो उस प्रोवाइड एनर्जी का कितने परसेंट स्टोर कर रहा है और मेरे बच्चों इसका आंसर है फिफ्टी मुझे सपना नहीं आया फिफ्टी का ध्यान से देखिएगा कितना आसान है इसने इसको कितनी एनर्जी प्रोवाइड करी ऑब्वियस बात है वर्क डन दैट इज वॉट क्यू इन टू वी ये प्रोवाइड करी ना इसने इतनी एनर्जी प्रोवाइड करी और इसने कितने स्टोर करी हाफ क्यू वी क्लियरली समझ जाइए बच्चे 50 परसेंट एनर्जी इसने स्टोर कर ली तो 50 परसेंट क्या हुआ हीट की फॉर्म में डिसिपेट हो गई उम्मीद कर रहा हूं आपको मेरा ये क्वेश्चन बहुत अच्छा लगा होगा और ये जिस तरीके से मैंने आपको जिस मेथड से मैंने आपको एनर्जी स्टोर की डिवेशन करवाई वो भी आपको बहुत अच्छी लगी होगी इसी से जुड़ी हुई बच्चे एक और छोटी डेरेशन है वो भी करवा दूं बिकॉज एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन दोनों ज्वाइंट होकर के पूछे गए हैं तीन नंबर में मेरे बच्चों दो नंबर की ये एक नंबर की वो पूछ सकते हैं आपसे तो मेरे बच्चे साथ में भी करवा रहा हूं में तो प्लीज कंटिन्यू देखते रहना मेरे वीडियो को कोई टॉपिक कोई पॉइंट ना समझ में आया तो प्लीज उसको दोबारा बैक करके वीडियो को देखते रहना उम्मीद है आपको इतना समझ में आ गया होगा तो फटाफट से बच्चे कंटिन्यू कर रहे हैं उस वीडियो को मैं और फटाफट से देखिए इसमें अब क्योंकि मैं जानता हूं वो टॉपिक पहले क्यों पढ़ा हूं पहले आपको उसका रीजन दे देता हूँ यार देखो क्योंकि जब कभी भी कोई भी जो बॉडी है जो सिस्टम है जो एनर्जी स्टोर कर रहा है वो कितने एनर्जी स्टोर करेगा वो एक पर्टिकुलर रेशियो पे भी डिपेंड करता है और वो है एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम पे है ना जिसको हम एनर्जी डेंसिटी भी बोलेंगे बच्चे क्योंकि यार हर स्टोरिंग बॉडी का साइज इस बात के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है कि मुझमें कितनी चीज स्टोर हो सकती है ना और साइज का मतलब वॉल्यूम से है सो so, इसलिए स्टोर क्या हो रही है एनर्जी बट पर्टिकुलर वॉल्यूम पे सो वी कॉल द टर्म एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम अगेन एनर्जी डेंसिटी भी इसी को बोलते हैं तो मेरे बच्चे वही चीज मैं ध्यान से देखेगा इसे कंटिन्यू कर रहा हूं वेरी इंपॉर्टेंट एलिवेशन एनर्जी डेंसिटी इन पैरल प्लेट का पैसर मेरे बच्चे प्लीज ध्यान से देखेगा एनर्जी डेंसिटी है ना स्टूडेंट्स So, ये भी बड़ी कमाल की डेरिवेशन है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है बहुत छोटी सी है बट कंफ्यूजिंग है बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें कि यार हम स्टार्ट कहां से करें इसमें बट कोई दिक्कत नहीं डोंट वरी आपके लिए आ, आपको अच्छे तरीके से याद दिला दूंगा कैसे आपको लर्न करना है पहले देख लीजिए क्या है इसमें बच्चे एनर्जी डेंसिटी है ना या एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम एक ही बात है एनर्जी डेंसिटी ऑफ अ पैरल प्लेट कैपेसिटर मेरे बच्चे ध्यान से देखिएगा एज एट फिगर एग्जाम में आपको ड्रॉ करनी है अगर एक ही क्वेश्चन दोनों में है तो एक ही बार ड्रॉ करें कंटिन्यूशन में आप आगे देख सकते हैं नाउ मेरे बच्चे फर्स्ट ऑफ ऑल एनर्जी डेंसिटी को आप टीचर को बताइए कि आपको उसका मतलब पता है एनर्जी डेंसिटी मतलब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी है ना वो क्या है बच्चे एनर्जी अपॉन वॉल्यूम एनर्जी अपॉन वॉल्यूम चलो वो भी ठीक है अब एनर्जी डेंसिटी बेटा फिजिक्स में एक बात ध्यान रखना जितने भी पर यूनिट क्वालिटीज होती है ना उनका सिंबल हमेशा फिजिक्स में स्मॉल यू माना गया है हाँ इनिशियल वेलोसिटी भी इसको भी बोलते हैं बट फिलहाल हम इलेक्ट्रोसेट्स में आए तो स्मॉल यू सिंबल होता है इसका ठीक है मेरे बच्चे यू अब एनर्जी दैट इज व्हाट सबको पता है क्या है बच्चे व्हाट हाफ सी वी स्क्वायर वो भी ठीक है और वॉल्यूम हर बच्चे को पता है मेरे बच्चे कैपेसिटर का वॉल्यूम किसी भी बॉडी का वॉल्यूम क्या होता है एरिया इंटू उसकी थर्ड साइड एरिया इंटू उसकी थर्ड साइड मतलब ए इंटू डी वो भी ठीक है ना नाउ आगे देखते हैं अब प्रॉब्लम है इन दोनों को चेंज करने की ऐसे लर्न करना एनर्जी का बेसिक फॉर्मला हाफ सी स्क्वायर जो ऑलरेडी मैं भी अभी बिल्कुल मैंने आपको डिराइव करवाया है उसके बाद वॉल्यूम ए इंटू डी वो भी ठीक है नाउ मेरे बच्चों अब कैपेसिटेंस और पोटेंशियल दोनों के बेसिक फॉर्मले आप पुट कर दीजिए आप देखेंगे आपका आंसर आ चुका होगा नाउ क्योंकि मेरे बच्चों कपैसिटर कौन सा है ये पैरल प्लेट कपैसिटर है तो कपैसिटेंस भी पैरल प्लेट कपैसिटर की ही आएगी ए एफ बाई डी है ना साथ साथ मेरे बच्चों पोटेंशियल क्योंकि आप जानते हैं यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगी होगी ना बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड ई सो मेरे बच्चे वो भी आपको यहां लिखनी है सो ई इज इक्वल टू आपको पता ही है क्या होगा बच्चे क्योंकि मैं जानता हूं वी बाई डी तो मेरे बच्चों यहां से वी क्या हो गया ई इन टू डी आई होप क्लियर हो गया होगा है ना नाउ ये दोनों वैल्यूज को उठा करके सिंपली यहां पर पुट कर दीजिए सो so, मेरे बच्चों आप देखेंगे यू इज इक्वल टू क्या आ गया बच्चे हाफ तो एज एज है सी की वैल्यू आप जानते हैं कितनी है बच्चों ए एफ नॉट बाई डी अब
तो ED का होल स्क्वायर डिवाइड बाय वॉट A इंटू डी आगे देखते हैं बच्चे क्या हो रहा होगा इसमें है ना मेरे बच्चों देखिएगा A से A कैंसिल तो हो गया कैंसिल हो गया ना अब देखिएगा क्या हुआ D अपॉन D मतलब D स्क्वायर हो गया D स्क्वायर से ये पूरी टर्म कैंसिल हो गई तो लास्ट में क्या बचा होगा हाफ एपसाइल नॉट ई स्क्वायर दैट इज नथिंग बट दी लास्ट या एक्चुअली या ओरिजिनल एक्सप्रेशन ऑफ दी एनर्जी डेंसिटी ऑफ अ पैरल प्लेट कैपेसिटर द कंप्लीट कॉन्सेप्ट लेक्चर को यहां पर खत्म कर रहा हूं मुझे उम्मीद है आपको ये लेक्चर बहुत अच्छे से समझ में आएगा बच्चे और मुझे उम्मीद है आप इसको बहुत अच्छे तरीके से देखना ताकि एक एक पार्ट आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियो आप लोगों के लिए भी लाता रहूंगा टॉपिक वाइज वीडियो बन रही है आप जानते हैं बच्चे सो प्लीज हमारे चैनल को प्रमोट करें मोटिवेट करें बच्चों हम लोगों को लाइक करें हमारी वीडियो को शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए और प्लीज कॉमेंट जरूर करिए ताकि हमें पता लगता रहे कि हम कितना आप पे वर्क कर रहे हैं अच्छे से थैंक यू सो मच बच्चों